हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर फिफ्थ जो कि है मैग्नेटिज्म एंड मैटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एम जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए सो so यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म लाइज इन क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है और यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू बनता है कि आखिरकार ये जो मैग्नेटिज्म है उसका ओरिजिन कहाँ से देखने को मिलता है तो यहाँ पर बताया जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन है पॉली एक्सप्यूशन प्रिंसिपल ये तो बिल्कुल ही नहीं है ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं है पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल जी हाँ दोस्तों जो मैग्नेटिज्म है वो इस फैक्ट पे बेस्ड है कि जो एक आपका एटम होता है उसके अंदर क्या होता है अंदर की तरफ न्यूक्लियस होता है और बाहर क्या होते हैं कि आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए होते हैं तो क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक तरह से पोलर नेचर है कि पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है जिसके कारण क्या होता है कि हमें मैग्नेटिज्म का फिनोमिना देखने को मिलता है सो so, इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी ओके अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ बाई मॉडल बाई दैट ऑफ अ पॉइंट मैग्नेटिक डाइपोल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ओके तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप इमेजिन कीजिए कि जो आपका अर्थ है उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो सेंटर ऑफ द अर्थ में है द एंगल ऑफ डिप एट द पॉइंट ऑन द जोग्राफिकल इक्वेटर अगर आप चाहें तो ये इग्नोर मार सकते हैं इस पूरी लाइन को मेन क्वेश्चन ये पूछता है कि यार एंगल ऑफ डिप जो होगा वो आपके जोग्राफिकल इक्वेटर पे क्या होगा क्या हो सकता है मतलब जो भी पॉसिबिलिटी है फोर ऑप्शंस में से आपको एक सही करेक्ट ऑप्शन चुनना है तो फर्स्ट बोल रहा है कि ऑलवेज जीरो होती है इक्वेटर पे ये तो गलत बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं है है ना पूरा एक रेंज से वो वेरी करता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है है ना और वो जीरो भी हो सकता है कोई दिक्कत की बात नहीं है तो यहाँ पर बोल रहा है कैन बी जीरो एट द स्पेसिफिक पॉइंट बिल्कुल सही कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर बोल रहा है कांट भी पॉजिटिव और नेगेटिव ये तो गलत बोल रहा है ना पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है इज नॉट बाउंडेड ये तो क्या ही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही गलत बोल रहा है ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक मैग्नेटिक नीडल को अगर एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा क्या वो टॉर्क या फोर्स में से क्या चीज फील करेगा क्या वो दोनों चीज फील करेगा आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का यही बताना है आंसर ओके तो मैं आपको बता दूं क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जो एक अनिकवल एंड नॉन लीनियर फोर्स आपको देखने को मिलेगा जो आपके पोल्स होंगे वहां पर जिसके कारण क्या होगा क्योंकि नॉन लीनियर फोर्सेस लगेंगे वो भी अनिकवल वाले तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि फोर्स एंड टॉर्क दोनों ही चीजें देखने को मिलेंगी सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ है जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि यार एक 25 सेंटीमीटर का लॉन्ग सोलेनॉइड है ओके जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो आपके यहाँ पर बताया गया है कि 500 है तो ये सारी चीजें आपको नोट करते हुए चलना है यहाँ पर जो करंट की वैल्यू दे रखी है वो है आपकी 15 एम इट इज इक्वेलेंट टू अ मैग्नेट ऑफ द सेम साइज एंड मैग्नेटाइजेशन आपको बेसिकली मैग्नेटाइजेशन की जो है वैल्यू निकाल के देनी है और कोई दिक्कत की बात नहीं है तो आपको पता होगा कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है उसको निकालने का तरीका होता है कि आप करेंगे मैग्नेटिक वॉल्यूम ठीक है आपको क्या करना है मैग्नेटिक वॉल्यूम और नीचे आपको लेना है एक्चुअल वॉल्यूम तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है गाइस वो होता है आपका एन आई ए अपॉन में क्या होगा ए गुना में एल ओके जब आप इसको सॉल्व करोगे ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो एन आई अपॉन में एल जो है वो इसका एक्चुअल फॉर्मूला होगा अब हम वैल्यू रख देते हैं क्योंकि हमें क्या करना है एन आई अपॉन में एल की वैल्यू रखनी है ओके एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं तो ऑफ कोर्स 500 है कोई दिक्कत की बात नहीं है है ना उसके बाद करंट कितना है तो वो 15 है एग्जैक्टली आप रख दो अप और में क्या करना है ए गुना में ए तो हमारा कैंसिल ही हो गया था नीचे आपको अब बस एल लेना है लेंथ लेनी है लेंथ कितनी थी ट्वेंटी सेंटीमीटर तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है तो इसको हमने जब सॉल्व करेंगे गाइस तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा थ्री थाउजेंड इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि अगर आपका एम जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट को शो करता है बी आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करता है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा बेसिकली टॉर्क का फॉर्मूला बताना है और सारी फारसी बातें हैं कोई हमें ध्यान नहीं देना है ओके सो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है सभी बच्चों ने पढ़ा होगा ये रटने वाली चीज है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती
तो यहाँ पर तो पोल्स हैं दोनों दोनों तरफ और यहाँ पर बीच में इक्वेटर है तो जैसे ही आप पोल्स पे जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पर अगर आप एंगल ऑफ डिप निकालोगे तो वो आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेवन है कि लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू द अर्थ हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड आर कि जो अर्थ की हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण जो फोर्सेस बनते हैं वो जो लाइंस बनती है लाइन ऑफ फोर्स वो बेसिकली किस शेप में होती है वो आपको बताना है यहाँ पर तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो लाइंस बनती हैं वो पैरल एंड स्ट्रेट टाइप की होती हैं उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं कुछ इस तरीके से पैरल एंड स्ट्रेट स्ट्रेट सी जाती रहती है सो so, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट है आपका की द बेस्ट मटेरियल फॉर द ओर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज कि ओर ऑफ द ट्रांसफार्मर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट मटेरियल क्या होता है मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है उसका ओर हमें किस चीज से बनाना चाहिए ताकि सबसे ज्यादा अच्छा रहे है ना तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो हम सॉफ्ट आयरन से बनाएंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा इसके पीछे का रीजन ये है कि जो सॉफ्ट आयरन होता है ना बच्चों उसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है क्या होती है जो परमिएबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है जिसके कारण की काफी ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा है ना और नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी लो रिटेंटिविटी होती है तो हम मतलब हमारा काम बन जाएगा जो हमारा मोटिव था वो हमारा काफी अच्छे से हमारा कंप्लीशन हो सकता है अगर हम यहाँ पर यूज कर लेंगे सॉफ्ट आयरन कोर को नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में पूछा गया है कि एक मैग्नेट है उसका डायपोल मूवमेंट एम है कोई दिक्कत की बात नहीं है अलाइंड है इक्विलिब्रियम पोजिशन में अच्छा मतलब वो इक्विलिब्रियम पोजिशन में है बहुत बढ़िया द वर्कडन टू रोटेट इट थ्रो एन एंगल ऑफ द थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड इज तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है थीटा यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई है है ना टाइपिंग में तो यहाँ पे बता दें कि बर्गडन कितना लगेगा अगर उसको एक हम एंगल थीटा से मतलब आ, स्टार्ट करते हैं है ना और वो स्टार्टिंग में क्या था इक्विलिब्रियम पे था और बाद में हम थीटा एंगल तक हमने उसे रोटेट कर दिया था तो उस टाइम पे उसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो आपको बताना है तो आपको पता होगा कि यार जब वर्गडन निकालते हैं हम लोग है ना जब हम लोगों को क्या करना होता है वर्गडन निकालना होता है तो किस तरीके से निकालते हैं तो वर्गडन निकालने का तरीका होता है आपका एम बी साइन थीटा से निकाल देते हैं है ना लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारा क्या है वेरिएबल फील्ड है क्योंकि वेरिएबल फील्ड है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे एम बी साइन थीटा और साथ में लगाएंगे डी थीटा ओके और यहाँ पर क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे हमारी जो लिमिट्स रहेंगी वो जीरो से थीटा रहेंगी तो जब आप इसको करोगे इंटीग्रेट तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो एम बी वन में साइन थीटा आ जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है सो so, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेंथ क्वेश्चन नंबर टेंथ में आपसे पूछा जा रहा है कि एक जो मैग्नेट होता है कैन बी कंप्लीटली डी मैग्नेटाइज बाई कि ये एक मैग्नेट मैंने लिया मैं चाहती हूँ कि इसको कंप्लीटली डी मैग्नेटाइज कर दू तो मुझे क्या करना चाहिए ऐसा करना अगर मैं चाहती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए तो अगर बच्चों आपका किसी दिन मन कर गया अचानक से कि यार मैग्नेट को एक काम करते हैं कंप्लीटली डी मैग्नेटाइज कर देते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक रिवर्स फील्ड लानी पड़ती है आपको एक अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ की मतलब जितना आपके मैग्नेट की स्ट्रेंथ थी उससे ही एक रिवर्स फील्ड लानी पड़ेगी अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ की तो आपका काम हो जाएगा ओके सो इस क्वेश्चन के लिए इसलिए जो आपका सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन में आपसे कहा जा रहा है जो मैग्नेटिक मूवमेंट है सोलेनोइड के लिए एंड कॉरस्पॉन्डिंग बार मैग्नेट इज कि जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है सोलेनोइड के लिए एंड कॉरस्पॉन्डिंग बार मैग्नेट वो कैसा होता है उन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है वो आपको बताना है रिलेशन बताना है आपको तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकालोगे सोलेनोइड का और बार मैग्नेट का निकालोगे अगर निकालने बैठ गए बच्चों तो बहुत मतलब बहुत घंटा लग जाएगा समझ रहे हो तो इसलिए एक बात को समझो कि इसको रट लो ठीक है रट लो कि दोनों के लिए क्या होता है बराबर ही होता है इसके लिए हमें कोई भी परेशानी नहीं आ रही है सो so, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ जो है वो उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट मैग्नेटिक मोनोपोल मैग्नेटिक मोनोपोल के बारे में क्या बात सही कही जा रही है वो आपको बताना है ठीक है सही करेक्ट वाला बताना है इन चीजों को हाईलाइट कर दिया करो कई बच्चा इन करेक्ट ढूंढने बैठ जाता है अलग ही दिक्कत चल रही है ओके सो फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ लेते हैं कह रहा है मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट क्या ही बाहियात बातें बोल रहा है ना मैग्नेटिक मोनोपोल कहाँ से एग्जिस्ट करेगा एक बात बताओ ऐसा कुछ नहीं होता गलत बोल रहा है नेक्स्ट कह रहा है मैग्नेटिक
तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ये वाली फिगर सही है है ना क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंटरनली जो हो रहा है साउथ से फील्ड आ रही है और नॉर्थ में जा रही है और यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से कुछ सर्कुलर फील्ड्स देखने को मिल रहे हैं जो कि एक्चुअली में एक मैग्नेट के अंदर होता है सो so, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन ऑफ अ डी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम दिस जोग्राफिक तो पूछा जा रहा है कि यार जो अर्थ होता है वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है जैसे कि हमने पढ़ा है विद मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है तो बेसिकली वो किस कौन सी कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन की तरफ जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड मतलब पॉइंट करता है ठीक है तो आप अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अर्थ है उसमें हम आपका क्या होता है दो तरह के पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ दो तरह के पोल्स है सबको पता है ठीक है तो साउथ टू नॉर्थ जो है वो आपकी सारी की सारी फील्ड लाइंस जो है वो जाती हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में पूछा जा रहा है कि जो स्ट्रेंथ है हमारे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का है ना जो स्ट्रेंथ है हमारे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वो बेसिकली कैसा होता है क्या हर जगह पे कांस्टेंट रहता है बिल्कुल ही गलत कह रहा है ऐसा तो कुछ नहीं है कि हर जगह पे एकदम बराबर ही रहेगा जीरो हर जगह पे रहता है बिल्कुल ही गलत कह रहा है हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कतई हाई वैल्यू कि हम सबको एकदम मैग्नेट अट्रैक्ट कर देता है सारे लोहे वोहे को ऐसा कुछ नहीं है बहुत ही बीक सी मैग्नेटिक फील्ड होती है नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन है वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सर्फेस ये बिल्कुल सही कह रहा है कि जब अलग अलग जगह पे जाओगे तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो वेरी करती रहेगी अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज इज नॉट यूज टू स्पेसिफाई द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कि ये इसमें से कौन सी ऐसी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जो कि हम यूज नहीं करते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए ओके okay? उसको हम यूज नहीं करते तो थीटा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ये तो हम बिल्कुल दिखाते हैं मैग्नेटिक डे बिल्कुल हर और जनरल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा होगा कि हाँ उसको हम यूज करते हैं है ना जब हम लोग दिखा रहे होते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्पेसिफाई करने के लिए लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं कभी भी जब हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं सो so, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन ऑफ अ डी ओके अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर जो आपका सेवनटीन है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन हमसे कहता है कि लेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ बी मॉडल बाई दैट ऑफ द पॉइंट मैग्नेटिक डायपोल द एंगल ऑफ डिप एट अ पॉइंट ऑन द जोग्राफिकल इक्वेटर ये क्वेश्चन बच्चों दोबारा से रिपीट हो गया है बट कोई दिक्कत की बात नहीं है वो आपका क्या है कि जो एंगल ऑफ डिप है वहाँ पे हमें स्टेटमेंट के रूप में था यहाँ पे अलग तरीके से पूछा जा रहा है कि यार जो इक्वेटर होता है उस पर एंगल ऑफ डिप कितना होता है कई बच्चों को लगेगा ऑलवेज जीरो होता है क्या बिल्कुल नहीं थोड़ी देर पहले बताया पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चा नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन आप बी नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटीन द एंगल ऑफ डिप एट अटन प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल इज तो कहा जा रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप होता है सर्टन प्लेस पे जहां पर कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट बराबर हो जाए वहां पर जो एंगल होता है जो एंगल ऑफ डिप होता है उसकी वैल्यू क्या होती है जहां पर हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट वर्टिकल कॉम्पोनेंट के बराबर हो जाएगा तो उसकी जो गाइस फील्ड होगी जो एंगल ऑफ डिप आएगा बेसिकली वो आपका कितना आएगा वो आपका 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा सो so, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर सोलोनॉइड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग बार मैग्नेटिस अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है इक्वल फॉर बोथ सभी बच्चा फटाफट से आंसर देना चाहिए अपने मन के अंदर अपनी आत्मा के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है टेंजेंट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली बैन भाई टेंजेंट लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है तो बताओ कि कब इस टेंजेंट लॉ को हम लगा सकते हैं उसका क्या क्राइटेरिया है लगाने का ऐसे ही थोड़ा ना उठे कब सुबह सुबह कह रहे कि चल एक काम करते हैं ग्लास पे टेंजेंट लॉ लगा देते हैं किसी भी चीज पे टेंजेंट लॉ लगा देते हैं ऐसा नहीं होता उसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए तो आपको यहाँ पर देखो आप फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं टू यूनिफॉर्म एंड म्यूचुअली पर पेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर एग्जिस्ट करेगी क्या वहां पर टेंजेंट लॉ लगा सकते हैं बिल्कुल सही कह रहा है आपकी जो यूनिफॉर्म एंड म्यूचुअली पर पेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है वहां पर आप लोग टेंजेंट
सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी कि वो आपका क्या होता है साउथ टू नॉर्थ पोल की तरफ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में पूछा गया है कि ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या होता है वही ये तो रटा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए व्यूअर होता है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड उसमें पूछा जा रहा है द डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज कि जो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वो क्या होता है तो मैं तो यही कहूंगी कि हर बच्चा इसको सीधा साफ रट लो बहुत फायदे में रहोगे क्योंकि आपका फिर क्या है ना कि विद इन द सेकेंड्स आप आंसर दे पाओगे और नहीं रटोगे तो फिर तो अगर कॉन्सेप्ट वगैरह से चलोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा और इतना टाइम आपको सीबीएसई नहीं देगी आंसर करने के लिए सो so, इसलिए रट लो कि इसका जो होता है एम टी द पावर माइनस टू और ए द पावर माइनस वन के इक्वल होता है सो so, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में पूछा जा रहा है वॉट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द एम्पटी स्पेस इनक्लोज बाई द टोराइडल सोलिनोइड ऑफ द रेडियस आर तो पूछा जा रहा है कि यार जो सोलोनोइड होता है उसके अगर मैं एकदम एम्पटी स्पेस पे चली जाऊं और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी तो यार एम्पटी स्पेस में जाओगे तो जीरो नहीं होगी क्या दिक्कत क्या है जीरो ही होगी ऑफकोर्स है ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिफ्थ है द न्यूट्रल पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द हॉरिजोटली प्लेस्ड बार मैग्नेट इज अ पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट इज तो हम लोग बोलते हैं कि जो आपका एक मैग्नेट होता है उसके अंदर एक न्यूट्रल पॉइंट होता है है ना जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड बार मैग्नेट की क्या होती है वही आपको बताना है तो वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा जीरो ही रहेगी तो ही न्यूट्रल पॉइंट बन सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इन अ मूविंग कॉल गैल्वेनोमीटर बी यूज अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड सो दट द गैल्वेनोमीटर स्केल इज आपको क्वेश्चन में बताना है कि यार मूविंग कॉल गैल्वेनोमीटर जो हम यूज करते हैं तो वहां पर हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं सो दैट द गैल्वेनोमीटर स्केल इज तो ताकि आपका गैल्वेनोमीटर स्केल क्या करे है ना तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि वहां पर जो आपकी आ, क्या होगा यहाँ पर लीनियर मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बन जाएगी और आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा सो so, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी अब हमारे यहाँ पर हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं ट्वेंटी सेवंथ द रिलेशन बिटवीन जोमेट्रिक लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ इज आपको पता है कि एक जो मैग्नेट होता है उसका एक जोमेट्रिक लेंथ होता है जो हम लोग स्केल से जाके नापते हैं एक होता है मैग्नेटिक लेंथ जो की एक्चुअल में लेंथ होता है तो उसके बीच का एक बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही फैंसी सा रिलेशन है जो कि आपको लर्न करना है बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है सो so, इसलिए ये आपका क्या होता है जो आपका मैग्नेटिक लेंथ होता है बच्चों वो आपका फाइव बाई सिक्स टाइम होता है आपके जोग्राफिकल लेंथ के ओके okay? तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर फाइव बाई ये थोड़ा सा एरर हो गया ठीक है टाइपिंग एरर फाइव बाई सिक्स है ये ठीक है तो यही था था ही हमारी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज करके वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग वॉचिंग वीडियो